。Hello， 大家好，我是朝哥，今天给大家分享一道洋葱炒肉丝。其实洋葱炒肉丝是我们餐桌上一道非常好吃的家常菜。如果你把它做好了，比饭店里面做的还要香。主要是按照我这个方法来的话，再也不用去饭店里面吃了。自己在家也能做出饭店的味道，做出来以后鲜嫩爽滑又特别的入味。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。首先我们要准备一个新鲜的洋葱，把洋葱两头两尾给它切掉一点不要，再往洋葱里面撒上一点食用盐，加点食用盐，切洋葱的时候就不会辣眼睛。这个方法是非常的有效的。然后把洋葱给它对半切开，切开以后再把洋葱给它切成条就可以了。这样切出来的洋葱丝非常的漂亮，而且切出来的洋葱丝非常的均匀一些。洋葱切好以后把它散开，再把洋葱放到另外一个大碗里面。洋葱全部加进来以后，我们再倒入清水。我们把洋葱给它浸泡一下，可以去掉洋葱里面的辣腥味。接下来我们要准备一块瘦肉，瘦肉最好是前腿肉，因为前腿肉比较鲜嫩。再把瘦肉给它切成薄片，我们要切薄一点，不要切得太厚了。如果肉片切得太厚的话，就不好吃了。片切好以后，再改刀把它切成丝。肉丝我们也要切细一点，不要切得太粗。肉丝切好以后，装入碗中备用。再腌制一下，加入一勺食用盐，再加少量的胡椒粉，一勺蚝油提鲜，再加入一点刚做好的葱姜汁水。用葱姜汁腌出来的肉丝非常的滑嫩，而葱姜丝也可以去腥增香。所以我们这个做法是非常的简单的，把它抓拌一下，抓拌均匀，让肉丝给它腌制入味。抓拌均匀以后，再打入一个鸡蛋清，鸡蛋清打进来以后，我们再一次给它抓拌一下。加入了鸡蛋清，能让肉丝更加的滑嫩，肉丝吃起来的口感会更好一些。所以我们多给它抓拌一会，再加入一勺玉米淀粉，玉米淀粉加进来以后，我们再下手给它抓拌一下。加入了淀粉，能锁住肉丝中的水分，让肉丝吃起来的口感更好。最后，我们再加入一点食用油，加点食用油炒肉丝的时候就不会粘连在一起，而且炒出来的更加的鲜嫩。抓拌均匀，先腌制二十分钟。接下来我们准备一些大蒜，给它切成蒜片，然后直接给它剁成蒜末，剁细一点。蒜末切好以后，装入碗中备用。再准备一块生姜，切成薄片。再改刀把它切成姜丝，最后我们把它切成姜末。姜末切好以后和蒜末放在一起，准备几个小米椒，把辣椒把它切掉，切成小圈。切好以后，也装入碗中备用。再准备一把小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后，和蒜末放在一起。再切几个青椒，把它切成片。青椒片用来搭配颜色，就非常的好吃。青椒切好以后，装入碗中备用。再来调个料汁，一小勺食用盐，再加入一勺蚝油，一勺生抽，再加入一勺鸡精。
。期待的调料就不要放的太多了，因为调料放的太多也就不好吃。所以我们把调料给它搅拌一下，搅拌均匀。调料像我这样搅拌均匀，先放一边。这个时候，我们的洋葱差不多也浸泡好了。洋葱浸泡好以后，我们再一次给它清洗一下，再把洋葱给它捞出来，放到另外一个大碗里面。接着起锅，加入少量的食用油。油热以后，我们把肉丝放到锅里，给它翻炒一下，把肉丝给它炒熟炒香。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗！感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。然后我们快速的给它翻炒一下，把肉丝给它炒熟炒香。炒香以后，肉丝就差不多可以出锅了。把肉丝炒熟以后，盛出来装入碗中。接着再起锅，加入少量的食用油。再把姜蒜末、小米辣放到锅里，给它翻炒一下，把它们炒出蒜香味和辣味。炒香以后，我们再把肉丝加进来，开大火，快速的翻炒，翻炒均匀。把肉丝给它炒熟、炒香、炒至入味。炒香以后，再把青椒加进来。继续开大火，快速的翻炒，翻炒均匀。全部炒好以后，我们再把洋葱丝给它加进来。开大火，快速的翻炒，翻炒均匀。哇，真的是太香了！这才是炒洋葱最好吃的做法。洋葱搭配肉丝炒出来，它的营养更加的丰富。再把调好的料汁流入进来，就差不多翻炒一下，快速的翻炒个六七八下就可以出锅了。将它装入盘中就可以开吃了。一道清清脆脆又好吃的洋葱炒肉丝，我们就这样做好了。这种做法非常的简单，也非常的入味，绝对比饭店里面做的要好吃多了。而且我这个做法也是非常的简单的。只要您按照我这个方法来的话，三分钟就能轻松的掌握。因为我们这样炒出来，它的调料也非常的少，炒出来原汁原味，特别的清脆。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。关注我可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。